ধরেন আপনি একজন প্লাগইন বা থিম ডেভেলপার এখন আপনার প্লাগইন তৈরি করা প্লাগইন বা থিম অন্যান্য অনেক ইউজার ইউজ করছেন আপনি এখন সেই সব ইউজারদের কাছে মাঝে মাঝেই নোটিস দিতে চান তো সেক্ষেত্রে কি করতে হবে কারণ এটা তো আপনার থিমের মধ্যে যদি হার্ড কোডেড থাকে তাহলে তো হবে না তাই না লাইভ কোথাও থেকে আসতে হবে নতুন নতুন স্ট্যাটাস নতুন নতুন মেসেজ যেটা আপনি কিনা আপনার ইউজারদেরকে নোটিস হিসেবে দেখাতে চান সো সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে আপনার থিম বা প্লাগ ইন আপনার ওয়েবসাইটের কোনো একটা এপিআই ইউআরএলে কল করবে ওখান থেকে যদি কোনো মেসেজ পাই সেই মেসেজটা এনে আপনার ইউজারদেরকে দেখাবে তো আমরা এই পর্বে শিখবো যে আপনার থিমের বা প্লাগ ইনের ইউজারদেরকে কীভাবে লাইভ আপডেট দেখানো যেতে পারে তো চলুন আগে আমরা এপিআইটা তৈরি করে ফেলি ঠিক আছে মনে করেন আমরা একটা আমাদের ওয়েবসাইটের যে কোনো একটা ইউআরএলে এরকম একটা ফাইল আপডেট করেছি ঠিক আছে যে ওই ইউআরএলে আসলেই ইউজাররা এরকম একটা জেসন মেসেজ দেখতে পাবে যে নতুন একটা নোটিস ঠিক আছে তো এটা আমরা কীরকম কীরকম দেখ দেখব যদি আমরা লাইভে আসি তাহলে এই যে আমাদের ইউআরএলে হিট করলে আমরা এরকম একটা জেসন মেসেজ দেখতে পাবো ঠিক আছে তো এই নোটিসটা আমরা আমাদের ইউজারদেরকে দেখাতে চাই যাতে কি না আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা যদি মাঝে মাঝে এই নোটিসটা আপডেট করি সাথে সাথে আপ টু ডেট নোটিসটা আপনার থিমের বা প্লাগ ইনের ইউজাররা সাথে সাথেই দেখতে পায় মজা না চলুন এটার জন্য যেটা করতে হবে আমরা আমাদের আগের কোডে আসি এখানে যেমন হার্ড কোডেড মেসেজ আছে এই হার্ড কোডেড মেসেজটা আমরা মুছে দিই ঠিক আছে ওকে সো আমরা আমাদের এপিআই ইউআরএলে আসি আমাদের এপিআই ইউআরএলটা কি আমাদের এপিআই হচ্ছে এইটা ঠিক আছে সরি এইটা ওকে নাও এখন যেটা আমরা করব সেটা হলো ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে ওয়ার্ড প্রেসের বিল্ট ইন ফাংশান দিয়ে আমরা এই এপিআই এর কন্টেন্টটা রিটিভ করার চেষ্টা করব ঠিক আছে ডাব্লুপি রিমোট গেট নামে চমৎকার একটা ফাংশন আছে এখানে আমরা এপিআই ইউআরএলটা পাস করি এরবার আমরা চেক করবো যে আসলে মানে আমাদের কলটা সাকসেসফুল হয়েছে কিনা বা না নাকি নতুন কোনো এরর এসেছে সো সেটার জন্য আমরা করি যে ইজ ডাব্লুপি এরর আমরা দেখি যে এপিআই রেসপন্সটা ঠিক আছে নাকি এটা কোনো এরর যদি না হয় এরর না হয় তাহলে আমরা কি করব বডিটা এপিআই বডি রিট্রিভ করি সেটার জন্য রিমোট রিট্রিভ বডি নামে একটা ফাংশন আছে ঠিক আছে সেখানে এপিআই রেসপন্সটা পাঠাতে হবে আর এখন এটা কিন্তু একটা জেসন মেসেজ আপনি যদি এটা দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এটা একটা জেসন মেসেজ ঠিক আছে তো আমরা এখন এই জেসন মেসেজটাকে একটা পিএইচপি অবজেক্টে আনি সেটা কেমন করে করব নোটিস ইকুয়াল টু জেসন ডিকোড পিএইচপিতে খুব চমৎকার একটা ফাংশন আছে জেসন ডিকোডে জেসন স্ট্রিংকে ডিকোড করার জন্য এপিআই বডি ওকে নাইস সো আমরা যদি এখন নোটিসটাকে অ্যাক্সেস করতে চাই মনে আছে ওই যে জেসন আমাদের এখানে ছিল যে মেসেজ মেসেজ প্যারামিটার দিয়ে আমরা এখন এই যে এটা হচ্ছে আমাদের মেসেজ এখন আমরা এই মেসেজটা ইউজারকে দেখাতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এখানে এসে আমরা মেসেজ লিখে দেবো দেখেন এখন যদি আমরা আপডেট করি আগে ছিল এটা এখন যদি আমরা আপডেট করি মানে আমাদের আপনার থিমের বা প্লাগ ইনের ইউজাররা যখনই আসবে তখন সে কিন্তু লাইভ একটা নোটিসটা দিতে পারছে এখন আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইটে আপডেট করেন এখানে যদি আপনি লেখেন নতুন কোনো মেসেজ ঠিক আছে আপনি যখনই আপনার ওয়েবসাইটে আপডেট করবেন সাথে সাথে আপনার থিমের ইউজাররাও নতুন করে একটা সেই মেসেজটা দেখতে পাবে মজা না এর ফলে আপনি কিন্তু যখন তখন ইউজারদেরকে যে কোনো ধরনের আপডেট নোটিস পাঠাতে পারছেন খুবই সহজ আশা করি ভালো লেগেছে অলরাইট জানাতে ভুলবেন না কিন্তু